Selam dostlar, Sherlock Holmes Şaptırman serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde polis karakolundan Nikalo Berdonotti'nin sorgu cüretini almıştık, adresini öğrenmiştik. Oraya doğru yol alacağız. Önceki bölümde zimmetinizi vezmek isterseniz de şurada ERP'nin olduğu etkili bakırım. Dileyen gönlünce izler. Hemen haritayı açalım abi. Bazar Caddesi ve Romalılar Caddesi'nin olduğu yerde. Skaradio da. Burası da... Bazar Caddesi, Romalılı Caddesi'nin yakın şurada bir yerde. Özetle de yazdığı gibi. Kesişimi yakınında. Oraya doğru bir gidelim. Hatta hızlı seyahat yapalım oraya. Şuraya gitsek yeterli. Yapıştır abi. Bu vakayı da çözeceğiz bu bölümde inşallah. Ondan sonra da yeni vakalara doğru devam. Ben çok da bu annemizin başına gelenleri çok merak ediyorum. O yüzden bu oyuna biraz ağırlık verdim. O yüzden bunun videoları peş peşe geliyor. Annemiz gerçekten öldü mü, öldürüldü mü? Lan filan. Haritaya göre tam doğru yerdeyiz. Bu değil. Verona Dotti. Şurası. Şunu artıdan kaldıralım abi. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Ne yapacağız? Arkadan birden geçeceğiz. Kapı kapı kapı kapı. Sen ne ara geldin müdür? These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. O zaman onun mekanı o zaman. Ooo. Neymiş bu abi? This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. Porcelain friend for every child. Başarılı. An essential remedy against sea scourge on any ship. Ne bu limon mu? Var mı başka bir şey? Shipped from Cape Town. The wine route from colony to colony. Adam kaçak yapıyor ya bak şarap kaçak şimdi. Falan filan. That's our way in, Sherry. Listen. Kilo room. Hey yo, this is private property. You lost something. Döme bunda da var. Ne diyeyim abi? De konuya mı gideyim? Yalan mı söyleyeyim? I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have three seconds to walk away, or you'll never walk oh. again. Capito. It's in Mr. Bernadotti's <laughs> best interest to one. Saymaya başladık. Adamlarınızdan biri öldü. Ona vur. Vurayım mı la? Vur bakayım. Try to resolve this piece for me. Üç. Ooo direkt action. Sen mi git bakayım reis? Bak. Öbürü nerede? Send the beat. No more crime for you until next month. Lan nereden sıkıyor? Don't cry, you'll live. 
Dur bak gelsin. Geldi. Hadi reis gelsin. Ooo arkadan vuruyorlar ama ya. No more crime for you until next month. Too simple. You're lame. No more crime for you and. Baba, sen ne zaman geldin ya? Sana şundan asam. Oo, şey yaramıyor baba. İlk başta şeyler düşmemiz lazım. Tak, tak. Ben de şu üsttekini asak. Merve bitti. Tamam, Reis niye kızıyorsun? Ah. I couldn't miss the party. Doluş mermisi nedir? Ne oldu lan yandın mı? İt. Kardeşim bir taraftan geleyim. Hop. Abi gitti. I'm coming for you. Al sen de bakayım. Yapamadım, yapamadım. Al. Şu şey niye yapmıyor ya? <gülüyor> Şimdi doluyor. Bir dakika babacığım, al. <gülüyor> Buna sıkarım lan. Başka var mı? Müzik devam ediyor. Her taraf sis oldu. <gülüyor> Başka yok sanki abi. İçeride mi biri var lan? Aynen duruyor da bak. Manyak ya. Müzik Var mı abi ortalıkta bir şey? Şuranın kapısı açılıyor. Dış kapı mıydı yoksa burada? Aynen. Gir içeri olmuş. <gülüyor> Şimdi tablo mu lan? Aynen. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Bunlar götürmüştür abi. A Dogon statue from West Africa. A century old, at least. Yeah, that's a huge look. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. Then there's something else. V. H. Grindley flow blue tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotti Company Limited. Açıkçık yapılar işte daha bu. Belli zaten. Sen ne yapıyorsun orada? No sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. 
Like you didn't harm the folks. An on amazing the way piece here. of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Başka bir şey var burada. Yok. Şu kapat diyor. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Come on. <gülüyor> Go ahead. Make my day. Sevindir beni Reis. Right, so, yes. Yep. Well, uh, excuse me, sir. I, I think I hear. I've got to. Ah, adam zaten bu lan bu acaba? Better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Hoşuna gitti You acted so much like me. Dinle ilgili manşet. Lojistik. Neden geliyoruz lan? Sen ne yapıyor müdür ya? This is it. This is where all the magic happens. Çekilelim şimdi. Please don't shoot me. I have a family. Yasal belgeler. Belediye amblemi balo davetiyesi. Olaymış demek ki erkek. Spare me. Bunun caniye mi benziyor lan orada? So, you cut through all the guards just to talk to me. Then come here and we shall Başta bir etrafa bakayım neyse senden konuşacağım. Küçük bir kızın fotoğrafı akrabası mı? Asmane, İtalyan iş insanı. Kendini korumaya hazır silah. Whenever you're ready, I'd hate to intrude. Gözlemle. Demek adam bu demiş demek. Ki. Hmm, dövme bunda da var. Bundaki üç çizgi. Diğerlerinde nokta nokta bir şeyleri vardı. Dişten kaçmıyor, yıpranmış eller. Buraya yakalanmış. Tabanca kılıfında soğuk kan bu. Evli. Hmm. Nicola Bernardotti sert bir çete lideri ve akıllı bir iş adamı. Özgüvenli ve kötü birisi. Tehlikeye karşı silahını kendisine yakın tutsa da yine de kılıfında tutan birisi. Bernardotti işçi sınıfından birisi. Fakir bir ailede büyümüş. Genç yaşındayken arazileri çalınmış. Çalışmış. Güneş altında iyi beslemeden beslemeden çok çalıştığı için pelak rastlığına yakalanmış. Hastalığı yense de izleri hala ciddiğinde gözüküyor. Şu anda maddi olarak rahat olsa da hala kendini sosyete yaşamından uzakta tutuyor ve giyimi görünümü oldukça muhafazakar. Yani çok şey değil. Bernadotte ile adamlarının aynı tarzda farklı dönemleri var. Dönemleri muhtemelen sıkı örülmüş. Gizli ise şöyle bir farklı resimlenen bir kod. Güzel şeyler ama sanki üstteki daha şey geldi bana ya. Bu bence. Tiyatlı yani çok öyle. Zaten kendini güzel gizliyormuş zaten iş insanı havasında. Nicolo Bernadotti, I presume. The name is Sherlock Holmes and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? 
The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. <laughs> Another one can't do that much yet. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence <laughs> in the slightest. <laughs> Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my no, patience, well, uh... In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. Double My investigation led me to a man from your organization and, thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy ah, anyone I wanted? Josh. Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, mm, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. <laughs> I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. Aye, the photo that. shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in, in the photo delegue. is a British envoy on Cardona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. Kazan, kazan a favor for a favor. Also known as blackmail, the <laughs> modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. Oh. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. 
Securing her was in everyone's hmm, interest. Mantıklı. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was cipher with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of the place. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. How high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than <laughs> dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotti. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Yeah, <gülüyor> I do have connections, Mr. Mr. Holmes, but help the whole camp. You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely hmm. for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernard. Bu olay çözülmüş oldu, değil mi? Like Tüm taşlar no, yerine oturdu artık. I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph. And the order. world becomes a better place. <gülüyor> I give you my word. What makes you think you can decide what's best? So let's get this. Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Şimdi özetleyecek olursak, bu delege arkadaş, delege de Britanya alıp delege neredeydi o resimdeki? Bu arkadaşımız, bu bizim Afrikalı kızla beraber günlü gün eden vatandaş, taciz eden, tecavüz eden daha doğrusu. Bunun bizim ressam görüyor, fotoğrafını çekiyor. Hatta makinede var devinde hatırlarsınız. Resmini de yapıyor, sanat galerisine gönderiyor. Hatta da tehdit ediyor bunu para karşılığında. Bu delege de bu mafyayı tutuyor, şey yapması için, resmi şey alması için, ressamları alması için. Ama resmi alamıyorlar tabi. Ressamı da öldürüyorlar. Velhasıl kelam amcam da yani bu mafya arkadaşlar resmeli geçirip bunu tehdit etmek istiyormuş. Şantajı o yapacak diye yani. Resmi bana ver diyor. Mültecilerden o Afrikalı kızı prenses yapayım. Hayatını yaşasın diyor. Ha biz öyle yapmayacağız. Şimdi zihin sarayına bir gidelim abi. Taraftaki Neyla. Çalınan resim. Ama birleşiyor mu ki? Ne çıkıyor buradan? Başka bir şey var mı burada? Şunu birleştirirsen işte 
şey olacak. Aynen. Resmi de bulamadığı için kızı kaçırmaya çalıştı ki onun ifadesini alıp şey yapacaktı. Oradan baskı olacaktı. Ne çıkıyor buradan abi şimdi? Bernadotte elçiye şantaj yapmak istiyor. Bernadotte durumun avantajı nasıl çevireceğini biliyor. Elçinin bu elini yönelinde daha güç kazanmak için fırsat gördü. Bu bir teklif bulundu. Neyla için mutlu bir hayat karşılığında fotoğrafı istiyor. Bu amcamı istersek şey yapabiliriz. Elçi berbat bir insan. Eklenmedik işbirliği. Fotoğrafı ver veya verme diyor. Buradan bir çıkalım. Bir de şu amcamı bir araya alma delegeyi. Asıl delege. Teklif dursun da. Şu fotoğrafı alalım abi. Bunu gidip belediyeye bir araştıralım. Buraya geleceğiz tekrar. Ön kapıdan çıkabilirsin diyor. Ön kapı neresi? Burası mı abi? Dağlar dolanmadı diye abla. Kimcik belediye nerede abi? Zete. Belediye neredeydi la? Burası mıydı? Yoo. Kafa kalmadı ya. Gazete... Şu üstü. Madenceli falan değil. Şuralarda böyle değil ya. Yanlış mı hatırlıyordum ya? Şurası. Gündüz çok yiyordu burada. Kafa kalmıyor ya. Akşama perişan düşüyorum ben. Contest for the guests of Cordola. Hidden treasure. Şimdiçik arşive gidelim. Ne demiş? Yetkililer diyeceğiz buna abi. Dönem 1400 değil 1600 falan değil. Şimdiki dönem Britanya dönemi 1800'ler. Yani olduğumuz dönem. Kayıt, doğumlar, evlilik, ölümler, meslek, yasal döküman olur. Adam çünkü şeymiş. Ara bakayım. Aynen anında çıktı valla. Thomas Norton'un profili. Thomas Norton 1840 yılında Londra'da doğmuş. 1864 yılında Oxford Üniversitesi'nden mezun olmuş. 1869 yılında sekreter olarak İçişleri Bakanlığı'na çalışmaya başlamış. Bu abimiz biraz ağır bir abi. 1875'te Hindistan'da askeri delegi görevine getirilmiş. 1877 yılında bizzat kraliçe tarafından banyo nişanı ilan ödüllendirilmiş. Bu haç diyordu ya kız. Demek ki o nişan herhalde. Zaten gözüküyor şeyinde de resminde de. 1 Mart 1878 tarihinde belediyedeki kendi kabinesi tarafından Cordona'nın Britanya ilçesi yanında. Belediyede mi çalışıyor lan adam? İliştir abi. Bu adam belediyede çalışıyormuş. Başından beri. <gülüyor> Is this familiar to you? Sir, I don't know. Try asking someone else. Have you found anything helpful? Have you found anything helpful? Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? You need some there. Hep Angus. Scott Dumbush. Excuse me, just one question. I don't think I'm rich enough to talk to you. Zengin ben ne alakası var lan? Bana niye bu ezikler? Can 
Can I ask you a question? I can't help you, friend. Oh, I am bored. Odunlara bakalım. Call me when you find the answer. Ah, da bura valla. Thomas North. Giriliyor mu? Ah, girildi. Aha, adam da burada. Ay, deli olan gel bakayım. İlk başta bir etrafa bakayım abi. Masın değil mi lan sen? Bakayım. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Aynen o adam. Our department needs to straighten out some business. Ama hiç göremedim abi. Gözlemle. Dün gece uyumamış. Tamam. Yeter olsun. Şaş olacak vakti yok. Tamam. Aa abi burada bak. Arabamda da bu. Yıpranmış. Hiç çıkarılmamış. Geç saate kadar çalışıyor. Yeniden olmuş reisim. Şarap. Ne alakalı? Bilekteki kırmızı şarap lekesi ve tıraşsız yüzü görevine karşı tembel bir olduğunu gösteriyor. Banyo nişanı oldukça yıpranmış. Adam bunu taşımaktan gurur duyuyor ve asla çıkarmıyor. Kılışık kıyafetleri ve kırmızı gözleri dün gece eve dönmediği anlamına geliyor olabilir. İş yerine bu adam kendini ahlaksızlık ve alkolle boğuyor demiş. Elçi particiymiş. Banyo nişanı oldukça yıpranmış görünüyor. Adam nişanı bunu taşıyor. Biri kırmızı leke son zamanlarda şarap içtiğini gösteriyor. Kıyafetler boşluk tıraşmıyor demiş. Kırmızı gülü gülü. İyisi. Tehdit edildiği için pişman olabilir. Cim işte yapıştır ya. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Nayla might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Yüzünü yumruk atayım mı lan? Gerçekten deli gel lan. Attırmasınlar bizi içeri. <gülüyor> lan at al. You defiled a girl who was with child. Don't even pretend that you regret what took place. <gülüyor> Do you wonder why I came here? It is because I am disgusted with people like you. And the only way in my mind to rid the world of your ilk Çok is to see ya. you hanging from the gallows. All right, all right. Is it about money, as you said in the letter? Mm, ressam zannetti bizi. Right? There's no need for violence. I've never written a single word to you. As you can see, I have a more direct approach. That letter, it wasn't from you. So what do you want? Answers, to start with. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr... Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Eee, şimcik. Size kim şantaj yapıyor biliyoruz zaten abi. Ama soralım yine. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravans, the blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. 
and I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. Ach, There's no wiecie. need for any more. Nie zagłosnik je. Dobry, czemu miałem kartę? Mercurita nie urmuje. Słuchaj, Lena. Ponownie Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. What are you missing the mouse? The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. Oh, I, You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. So, let's go to the part and all this. I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. Mm. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say? Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely from no the Rotting in prison is the least you deserve. But I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, <laughs> will you give me the photograph now? That's not all. Naila deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Tamam abi buradaki işimiz bitti. Şimdi ya fotoğrafı bu adama teslim edeceğiz. Gelelim biz yeni sarayına abi.
Bunu sessek ne oluyor abi? Burada bir iki bir şey değiştirip öbür adamı da şey yapabilirim. Elçi. Ya da bu şekilde yaparım. En sağlamı da bu gözüküyor abi. Hepsi cezasını çeksin. Elçi mevat bir insan. Bernard Otili de bu korkunç durumdan faydalanmaya çalışıyor. İkisinde de güvenemem. Gerçek ortaya çıkarsa tüm sorunlar çözülecektir. Bence en mantıklısı şu abi. Tek öbür adamı da gönderebilirim. Elçiyi de gönderebilirim kodese ama bu adam da boş bir adam değil. Bu da şantaj yapmış, şey yapmış. Zaten kaçarçılık maçarçılık yapıyor. Hepsi beraber gitsinler abi. Şunu yapıştır bence ya. Aynen böyle yapıştır. Pardon. Sokuş değişse demeyecektim. Tamam abi. Niye oluyor lan? Bundan bakma biraz. Tamam, beter olsun bana ne? Ha, bu şekilde bir vokala vereceğim fotoğrafı. Şimdi anlat. Fotoğrafı buna verip mütecilere ve neyle yardım ettirebilirim. Diğer adama verip mafyaya yani yine mültecilerle mültecilere yardım ettirebilirim ama o adam bunu tehdit eder. Ya da gidip ressama veririm. Hepsini birden aklar abi. Hem mantıklı zor. Herkes şeyi bulur. Ne var zihin sarayında abi yaptık ya zaten. Yok böyle kalsın burası. Bu şekilde kalsın ben gidip resmi şeye vereceğim. Nerede ressam? Burası neydi abi? Burası değil mi? Yapıştır abi. Kervan sıraya doğru gidelim. Hop. Biraz sümet. Tak Sedat. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Yes. On a photo of that up. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Versus old race. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ha! Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. Or one presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. <laughs> he was not having a good day. On account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. Oh, well, this is exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well, then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. Hmm. I take it you found something more, then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? 
Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. <laughs> I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, uh, Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. Mm, you need the it. having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh, dear. I had hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. <gülüyor> Thank you, Mr. Vogel. Beni. I am curious to see what you have procured. Evet. Bu vakayı da halletmiş olduk. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Bakalım hediyesi neymiş bu bulcumun. Orada muhtemelen yeni bir odayı daha açacağız. Yeni deliler toplayacağız. Yeni şeyler olacak. Hemen evimizin yanına gidelim. Evet. Bu bölümde bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.